Hallo, ihr Lieben, viele Anfragen, deswegen jetzt wieder mal ein Chat, ein Zoom-Talk mit Rechtsanwalt Beneder. Gerold, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem bei dir laufen mir wahrscheinlich auch die Telefone heiß, die Ohren heiß. Du bist ja da jetzt schon voll involviert, du bist ja, man muss sagen, jetzt schon fast kein Anwalt, sondern auch schon fast ein Aktivist, der da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Und vielen, vielen Dank. Erzähl uns, was gibt es Neues? Ich werde auch nicht viele Fragen stellen, weil du kannst das viel besser berichten und aus deinem äh, juristischen Mikrokosmos. Hallo lieber Freund, hallo liebe Zuschauer. Ich war jetzt einige Wochen nicht äh, auf diversen Videos vertreten, kann aber erzählen, was in der Zwischenzeit getan hat. Ich habe von vielen Anrufern äh, Aufforderung bekommen, bitte machen Sie wieder ein Video mit dem Doc Belsky. Das schauen wir uns so gerne an, das ist so informativ. Und diesen Ansinnen komme ich wieder gerne nach. Habe auch ein Feuerwerk von guten Nachrichten, auch einige Nachrichten, die zum Denken geben. Aber ich will wieder mal ein bisschen Mut machen an unsere Community, die glaubt an die Wahrheit und an das Licht und möchte erzählen, was es Neues gibt. Ich fange mal an mit einer sehr guten Nachricht. Ich habe ja vor ungefähr einem Monat den Antrag an den Verfassungsgerichtshof eingebracht mit 49 Seiten Anfechtung der Covid-19-Maßnahmenverordnung betreffend Maskenpflicht mit 150 Seiten Beilagen, da habe ich dieser Tage die Nachricht bekommen, dass das vom Verfassungsgerichtshof angenommen worden ist, ist es an der, Gegen der Gegenseite zugestellt worden und es ist sogar im Raum gestellt worden, dass allenfalls eine mündliche Verhandlung stattfindet. Also alles sehr gute Zeichen und ich bin da zuversichtlich, dass wir vielleicht die Verfassungsrichter davon überzeugen können, dass wir da wirklich gute Argumente haben. Mhm. Dazu muss man, glaube ich, sagen... Ja, im Hintergrund läutet das Telefon, macht nichts. Dazu muss man noch... Ich die zu, dann hören wir das nicht mehr. Ja, gut, kein Problem. Ihr seht, wir sind keine Profis, sondern das ist einfach gelebtes Leben. Und äh, ja... Was ich vermute ich nämlich, dass das Telefon noch öfter läuten wird. Das zum Thema, ich habe seit Schulbeginn ungefähr pro Tag 30 bis 50 Anfragen. Jetzt wird es ein bisschen besser. Jetzt sagen wir 10 bis 20 Anfragen pro Tag. Daher noch einmal, es ist, es ist wirklich, der, der Bedarf ist da und deswegen komme ich auch gleich dann zu meinem nächsten Punkt. Bitte. Nächsten Punkt, nur eine kurze Frage noch, weil das ist der Laie. Das heißt, wenn das schon einmal beim Verfassungsgerichtshof angenommen wurde, weil es passiert, wie es scheint auch häufig, das wird einfach zurückgeschmettert nach dem Motto, das ist ein Blödsinn oder das ist nicht genau formuliert oder was weiß ich was. Das heißt, das ist schon mal die erste Hürde geschafft, dass die sich das einmal anschauen und befunden als du, ja, das hat Hand und Fuß und das leitet man jetzt weiter. Kann man das so Wir verstehen? wissen ja, dass 70, 80 Anträge eingebracht wurden in letzter Zeit und wahrscheinlich ist der Großteil davon äh, zurückgewiesen worden. Ja? Also wie gesagt, ah. einmal, dass das einmal geprüft wird, dass die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, dass es dagegen zugestellt wird, dass sogar eine mündliche Verhandlung, was eine Sensation wäre, in den Raum gestellt wird, mhm. ist, glaube ich, einmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Oh. Ich, ich nehme an, dass die, der Antrag nicht so schlecht sein kann, weil sonst hätte man ein anderes Schreiben bekommen. Super. Aber ich habe noch weitere gute Nachrichten. Ja? Und zwar ist mir ja diese Covid-19-Schulverordnung seit Schulbeginn ein Dorn im Auge. Viele, viele, viele Eltern sind beeinträchtigt, haben mich kontaktiert, Hunderte. Ja? Es haben ja auch Schüler kontaktiert, es haben mich Lehrer kontaktiert, die, die, die Probleme haben mit dieser Schulverordnung. Und diese Schulverordnung habe ich ebenfalls vor kurzem die Anfechtung an den Verfassungsgerichtshof diktiert, die wird dieser Tage übertragen, wird äh, in der nächsten Woche äh, versendet werden an die Mandanten. Da sind einige Lehrer dabei, ist ein Schüler dabei. Ich habe da sehr, sehr viel Leid geschildert bekommen und ich glaube, da haben wir auch wieder sehr gute Argumente und viele Unterlagen, die unseren Standpunkt äh, belegen. Da hat man mir die Highlights äh, schildern, die mir aufgefallen sind beim Diktieren dass äh, mehrmals äh, pro Stunde gelüftet werden muss. Das heißt, die Kinder werden der Gefahr ausgesetzt, dass sie sich verkühlen, zum Verdachtsfall werden und dann die ganze Klasse lahmgelegt wird mit Testungen etc. Dann ein ganz besonderes Schmankerl für unsere Lehrer, nämlich für die Lehrer gibt es keine Ausnahmebestimmung. Es gibt eine Ausnahmebestimmung betreffend äh, Erlass des Mastentragens bei gesundlichen Gründen, wenn das äh, nachgewiesen werden kann für die Kinder, Allerdings nicht für die Lehrer. Das sind quasi Menschen zweiter Klasse. Die müssen mit Herzschaden, mit Asthma und mit was, was für Probleme noch 
den Dienst äh, durchführen oder eben den Dienst quittieren oder halt dort im Dienst äh, gesundliche Schäden erleiden. Ich höre dich jetzt nicht. Gibt es nicht so einen Diskriminierungsparagraf? Ja, das, das man halt, ja, Gleichheitswidrig ist es, genau, ja. genau, genau. Und das in Relation zu allen anderen Berufsgruppen nach der Covid-19-Maßnahmenverordnung, der Postler, der Bankmitarbeiter, der, der, der Mensch im Einzelhandel, jeder kann sich auf die Ausnahmebestimmung stützen, das Paragraf 11 Absatz 3 Covid-19-Maßnahmenverordnung, aber für die Lehrer in der Schulverordnung gibt es keine Ausnahme. Und das wurde auch den Lehrern schon erklärt von den Fortgesetzten, für euch äh, gibt es keine Ausnahmen, ihr müsst mit der Maske den Dienst verrichten, also aus meiner Sicht ein aufgelegter Elfmeter für eine Verfassungswidrigkeit, wird vielleicht auch den einen oder anderen Lehrer stören, warum er da ein Bürger zweiter Klasse ist, für den es keine Ausnahmeregelung gibt in der Schulverordnung. Das sind nur die Highlights, mhm. die ich da anregen werde, abgesehen davon, dass wir zig Unterlagen haben, dass es völlig unnötig ist, die Kinder da mit Masken zu belasten, weil die Kinder bekanntlich in ihrer Altersklasse nicht erkranken und, und, und nicht gefährdet sind. Also Verfassungswidrigkeiten aus meiner Sicht ohne Ende. Aber das war es immer noch nicht. Ja? Ich werde nämlich auch hab heute Korrektur gelesen und heute verschickt die Klage gegen die Stadt Wien betreffend äh, PCR-Testungen. Ja? Äh, ihr kennt schon meine, meine Meinung zu den PCR-Tests. Die sind... Äh, nicht zugelassen für Diagnosen am Menschen. Sie haben ein gewisses Fehlerkalkül von 1 bis 2 Prozent. Es werden pro Tag unglaubliche 15.000 bis 30.000 Tests zugeführt. Ja. Herold, Dadurch Herold, werden... Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich muss so grinsen und lachen. Ich, hab, ich darf nicht den Namen nennen. Österreichs größter PCR-Provider. Ich habe einen Whistleblower, der mir Daten geliefert hat, wie es dort zugeht. Völlig unsteril, völlig, die waren noch vor ein paar Monaten nur Produzenten von Nahrungsmittelergänzungen und wurden jetzt zu einem medizinischen Labor erhoben. Dort geht es zu, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Material habe ich jetzt gesichert, ich habe ein Video gemacht, das kommt heute raus. Nur so viel dazu, da komme ich dann noch auf dich zurück, weil das, was du jetzt sagst mit den PCRs, es, es ist schlimmer, als du glaubst. Wenn es Unterlagen gibt, die unseren Standpunkt belegen, dass diese PCR-Tests bedenklich sind, dass die aus dem ja. Verkehr gezogen werden, äh, nur der Ansatzpunkt, ja, also wenn ich in ein Spital in Wien äh, mich behandeln lassen will, muss ich einen PCR-Test machen. Wenn ich dort arbeite, muss ich mich regelmäßig testen lassen. Das heißt, so kommen diese immensen Testzahlen zu, zustande und das mit einem Test, der aus zahlreichen Gründen bedenklich ist. Ist. Ich arbeite da mit Spezialisten zusammen, die füttern mich mit Informationen, mit Unterlagen etc. Da werden wir alles vorlegen. Ich werde eine Klage einbringen, ich werde eine einstwillige Verfügung beantragen, dass diese Tests umgehend aus dem Verkehr gezogen werden. Wenn das in Wien durchgeht, nehme ich an, wie das auch Auswirkungen haben auf die restlichen Bundesländer. Und wie gesagt, noch einmal, die Regierung arbeitet ja dauernd mit Infektionszahlen mit Fallzahlen, damit haben wir wieder eine neue Verschärfung bekommen der Covid-19-Maßnahmenverordnung mit zahlreichen äh, gravierenden Beschränkungen. Die Abstandsregeln im freien Raum sind wieder eingeführt worden. Die Face Shields werden äh, verboten ab dem 7.11. Und noch zahlreiche. Im Theater, in der Staatsoper muss man sitzen mit Maske während der Vorstellung. Ich bin schon gespannt, wer sich das antut sich äh, zwei Stunden oder vier Stunden Vorstellung mit der Maske. Also, und das wird argumentiert mit steigenden Infektionszahlen, wobei ich noch einmal festhalten möchte, für unsere Leitmedien und für unsere Politiker, positive Tests sind keine Infektionen. Ja? Diese positiven also, Tests sagen, dass man einen positiven Test hat. Und ja. ob, man da, ob, man das, ob das ein Baustein ist von einem Nukleotid, was irgendwann einmal ein Virus gewesen ist und gerade zersetzt wird, oder ob das äh, dann ein Kranker wird oder ob der sterben wird, kann ein positiver Test nicht sagen. Daher da das ganze Kartenhaus baut auf auf diesen positiven Tests. Hilfe, wir haben wieder 30.000 Tests gemacht und da sind wieder 1.000 positive Tests ja, rausgekommen. Und deswegen brauchen wir eine Verordnung und deswegen müssen wir die Kinder in den Schulen mit den Masken beglücken. Weißt du, ich glaube, wenn diese Klage durchgeht mit der e.V., äh, mit der Unterstützung der Spezialisten, damit hätten wir einen tollen äh, Schritt in die Richtung. Weißt du, was der Wahnsinn ist? Weißt du, was, 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 was der Wahnsinn ist? 
du als Anwalt ja, weißt mehr mittlerweile über die Medizin als so mancher Arzt, weil man kann sich nur auf das den Kopf... Kann ich ja, man das muss kann ich ja leicht Kopf erklären. Seit das acht Monaten befasse ich mich mit der Thematik. Ja, ja aber Seit acht Monaten werde ich gefüttert von allen Seiten mit neuen Studien ja, und Unterlassen. Ja, offensichtlich niemand interessieren. Ja. Seit Mitte Jänner rede ich mit Kollegen, die jetzt Corona-gläubig sind und sage, na, Herr bitte, habt ihr erstes Semester Medizin? Träger, Infizierter, Infizierter, möglich infektiös, nicht infektiös, Erkrankter. Ja? Das ist etwas, das lernen wir. Jeder von uns ist zum Beispiel Träger von Herpes oder fast jeder. Ja? Aber deswegen ist er noch nicht, dass er jemanden infizieren könnte. Ja? Er ist noch ein Schwank. PCR-Test, Ja, nein, nein, gut, gut. Noch ein Schwank, ja? Wenn man sich die Statistiken anschaut, wir haben jetzt nur mehr äh, SARS-CoV-2-Fälle und äh, Covid-19-Tote. Wo sind die ganzen Grippe-Infektionen? Wo sind die ganzen Grippe-Toten? Ja? Also die ganzen, die vorher Grippe-Toten waren, sind jetzt die, sind jetzt die, die Corona-Toten. Ne? Wir haben gehabt in Deutschland 25.000 äh, Grippe-Tote und null Corona-Tote 2017, 18 und jetzt, und jetzt haben wir in Deutschland 400 äh, 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 Grippe-Tote und 9000 äh, Covid-19-Tote. Das heißt, liebe, offensichtlich liebe, finden dieser Test alle möglich. Hier Corona 1, 2 und ich, ich, ich weiß nicht, was alles. Wenn ihr zukünftig also, etwas bitte braucht. Vielleicht an investigativen Journalisten, dann möge ich mal nachforschen, wo sind die ganzen Grippe-Toten hingekommen. Ja? Na, und, ich bin sicher, wenn ihr medizinisch mal was braucht, dann geht es nicht zum Arzt, geht es lieber zum äh, Magister Gerold Benita, weil der hat mehr drauf als so mancher Arzt. Wirklich, es ist unglaublich. Jetzt wieder, den, jetzt wieder zum Thema aus einem Nachteil und Vorteil machen. Ich hätte mir nie geglaubt, dass ich mich so viel mit Infektionen und mit Viren und mit Masken und mit Tests auseinandersetzen muss. Also wie, wie ich es jetzt mache. Aber meine lieben Zuschauer, es gibt noch weitere gute Nachrichten. Ja. Ihr habt es ja gerade gehört, ich habe am Tag 30 bis 50 E-Mails oder Anrufe bekommen und bitte, was soll ich tun? Und äh, ich habe den Bescheid bekommen, wie soll ich reagieren? So, jetzt haben wir gegründet in den letzten Tagen eine neue Plattform, Rechtsanwälte für Grundrechte. Es gibt schon in Deutschland seit geraumer Zeit die Anwälte für Aufklärung und in Anlehnung dieser Idee haben wir jetzt gegründet die Rechtsanwälte für Grundrechte. Das sind zurzeit, sage ich jetzt mal, fünf bis zehn Leute. Bei der Gelegenheit eine Einladung an jeden ja, Rechtsanwalt, der da mitmachen möchte, bitte mit mir Kontakt aufnehmen oder mit dem Rechtsanwalt äh, Michael Brunner Kontakt aufnehmen, Kontaktdaten schicken. Wir nehmen eure Daten auf. Wir möchten diese Last, die auf uns lastet, ja, mit den vielen Anfragen, ja, mit den vielen Problemen, mit, äh, mit dem vielen Leid, auf mehrere Schultern äh, lagern und dann stehen halt fünf oder zehn Anwälte der Bevölkerung zur Verfügung mit den Problemen, die sie haben. Ja. Gut, da wird es demnächst eine Homepage äh, online gehen, da wird es wahrscheinlich auch Videos geben, so wie dieses, wo man vielleicht irgendwelche Rechtsprobleme diskutieren, wo man dann ein Gefühl dafür bekommt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Äh, das, was ich halt seit, seit Wochen mit dir bespreche und was jetzt noch vielleicht erläutern möchte. Ich möchte nämlich den Zuschauern ein bisschen erläutern, was sich so zurzeit tut bei mir und was ich da so an Beratungen habe betreffend Corona und den ganzen Gebieten. Also ein großer Komplex ist einmal Diskriminierungen an allen möglichen Stellen, beim Einkauf, im Fitnessstudio oder wo auch immer, wo die, 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 der Vertragspartner sagt, äh, ob sie jetzt gesundheitliche Probleme haben oder nicht, ist uns egal. Ob sie jetzt eine medizinische Maskenbefreiung haben oder nicht, ist uns egal. Wir stützen uns auf das Hausrecht, sie werden bei uns nicht bedienen, sie dürfen bei uns nicht drin oder, oder was auch immer. Ja. Da mache ich üblicherweise Schreiben, wo ich eben diesen Leuten erkläre, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da machen, dass es eben nicht der Verordnung entspricht, dass das klar geregelt ist in § 11 Absatz 3, dass das nicht dem Verfassungsrecht entspricht, dass das diskriminierend ist dass es da Mindestschadenersatz gibt äh, nach Diskriminierungsgesetzen von 1.000 Euro. Und die bekommen entsprechende Aufforderungen schreiben. Ganz problematisch ist diese Sache, diese Diskriminierungen im Arbeitsrecht. Ja? Da, wenn sich der Dienstnehmer mit dem Dienstgeber auseinandersetzen muss, 
äh, er sagt, ich habe exkludliche Probleme über einen Herzschaden, ich kann den Dienst nicht ver verrichten und der Dienstgeber sagt, bei uns müssen alle die Maske tragen, uns interessiert das nicht, sonst setzt du deinen Arbeitsplatz aufs Spiel. Ich habe jetzt schon äh, zwei Fälle, wo die Leute gekündigt worden sind, wo ich Kündigungsanfechtungsverfahren machen muss. Das ist ganz schön, also das wird wirklich die Existenzgrundlage entzogen. Das ist auch äh, eine ganz gravierende Form der Diskriminierung. Es kommen viele Anfragen, ich habe äh, infiziert, also ein verdächtiges Kind in der Schule. Ich habe Aufforderungen bekommen zur Quarantäne, ich habe Aufforderungen bekommen zur, 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 zur Testung, auch da zig Beratungen. Ja. Was kann man machen? Die meisten sage ich, äh, fordern Sie an Bescheid, dann lassen Sie sich das genau erklären, ob überhaupt die Voraussetzungen vorliegen für eine Testung. Ja. Und wenn dann allenfalls ein Strafbescheid kommt, schicken Sie mir den, dass wir uns den anschauen, ob man da dagegen Rechtsmittel macht können. Also das sind die Probleme, die so auftauchen, zurzeit in großer Dichte beim Kollegen Schießler und bei mir und demnächst bei den Anwälten für Grundrechte mit einer Homepage, wo man sich hinwenden kann, wo man sich beraten lassen kann, wo es wahrscheinlich Videos geben wird, wo es vielleicht äh, oft gestellte Fragen dann beantwortet werden mit irgendwelchen Dokumenten, um eben der äh, rechtssuchenden äh, Bevölkerung zur Seite zu springen. Also das sind alles, glaube ich, ganz gute Nachrichten, mhm. weil ich auch oft gehört habe von Leuten im Gespräch, sie sind verzweifelt, äh, sie haben einen Leidensdruck, sie sehen kein, äh, äh, kein Licht am Ende des Tunnels, bitte nicht verzagen. Ein mhm. anderer liegt schon beim Verfassungsgerichtshof, die nächsten zwei sind in der Pipeline, die Klage gegen die PCR-Tests kommt. Vor allem, vor allem ist es ja. Es ist, glaube ich, auch wichtig, so dieses Einzelschicksal, wir, wir kriegen das ja mit, wir hören das auch, das sind teilweise wahnsinnige Dinge, die verlieren Arbeitsplätze, da werden Familien zerrissen. Aber bitte denkt immer dran, es ist eine Form eines hybriden Krieges und wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten, wir müssen auch unsere Einzelschicksale ein bisschen hintanstellen und im Sinne der Sache aktiv werden, weil ihr, ihr beschäftigt euch ja nicht nur jetzt so mit diesen Einzelschicksalen, sondern ihr seid ja auch, was ich gehört habe, in engen Kontakt mit den deutschen Anwälten und da beteiligt sie euch oder arbeitet sie ja auch mit an äh, diesen großen Klagen betreffend Trosten und und und, also da da spielt sich ja, man spielt ja da auf mehreren äh, Ebenen. Ne? Es geht ja nicht nur um diese Einzelschicksale. Ich möchte zu dem Thema auch was sagen. Ja? Also ich habe den Eindruck mittlerweile, dass die Repression immer mehr steigt. Dass mit jeder Verordnung eine weitere Repressionsschraube sich dreht. Dass, äh, äh, und jeder muss für sich ausmachen, wann er nicht mehr bereit ist, sich das bitten zu lassen. Ja? Mhm. Also jeder... Rechtsanwalt, jeder Jurist, jeder Verfassungsjurist, jeder Arzt, jeder Elternteil muss sagen, was mache ich mit und was mache ich nicht mehr mit. Ja. Und ich glaube, nur wenn eine ausreichende Zahl sich das nicht mehr bieten lässt und entsprechenden Widerstand leistet, in meinem Fall in juristischer Hinsicht, äh, aber jeder hat, hat eine andere Position in, in der Gesellschaft, jeder kann tun, was er kann, jeder kann Aufklärungsarbeit machen, jeder kann sich informieren, jeder kann recherchieren, wohin das Ganze führt. Es wird, muss eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die aufstehen, damit diese Repression endlich Einhalt geboten wird. Ein Ansatz sind diese Anliegen im Verfassungsgerichtshof. Wenn hier der Verfassungsgerichtshof endlich einmal ein grundlegendes Urteil trifft, nicht zu irgendeinem kleinen Aspekt, ja, ob es jetzt in Ordnung ist, dass die Politiker von der Maskentragepflicht ausgenommen worden sind, sondern vielleicht was Grundsätzliches, ob die Verhältnismäßigkeit noch vorliegt, ob wir eine Bedrohungssituation haben bei kaum Leuten im Spital und bei kaum Leuten, die sterben noch einmal, jeder ist bedauerlich, aber 900 Leute in acht Monaten bei 50.000 Gestorbenen in acht Monaten, da muss man sich mal die Relationen anschauen, ob, das, ob diese Bedrohungslage derartige Repressionen rechtfertigt. Und wenn man da mal grundsätzlich was sagt ja, zur das ist noch gerechtfertigt, das ist nicht gerechtfertigt. Wenn man mal den Leuten zuhört, wenn man den kritischen Stimmen zuhört, ja, es gibt genug. Und da komme ich schon zum nächsten Thema. Ja. Wir haben zurzeit wieder zum Thema Repression eine unglaubliche Menge von Löschungen auf großen äh, Kanälen, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, von allem, was irgendwie kritisch sich äußert zum gängigen Narrativ. Ich erinnere daran, der Professor Hadic hat eine Löschung bekommen, du hast eine Löschung bekommen, 
der Herr Bonelli hat eine Löschung bekommen. Der Kanal von äh, Oliver Janich ist komplett gelöscht worden. Ja? Das heißt, es ist nicht mehr er zu erklären mit Hate Speech. Oder noch ein besseres Beispiel. 20 Ärzte international stellen sich in die Kamera, machen ein Video und sagen halt ihre Bedenken betreffend der Corona-Maßnahmen der jeweiligen Regierungen. Am nächsten Tag ist das Video gelöscht. Also kann man den 20 Ärzten unterstellen, dass sie da jetzt Hate Speech, Hate Speech oder irgendwas Unehrenhaftes verbreitet haben. Das sind ganz eindeutige Zensurmaßnahmen. Ja? Und wenn ich mir anschaue, dass kritische Meinungen zensiert werden, ja, und äh, honorige Professoren, die Videos gelöscht werden. Ja? Und man sich überlegen muss, was kann ich jetzt noch sagen und was kann ich nicht sagen? Kann ich das jetzt noch sagen? Was ist denn zu? Jetzt Anträge am Verfassungsgericht etwas einbringen oder ist es vielleicht schon wieder irgendjemand ein Dornenauge, dass ein Video gelöscht wird oder ein Kanal gelöscht wird? Dann muss man wirklich an die äh, Bevölkerung appellieren, bitte denkt einmal nach und, und wacht auf und äh, äh, bringt eure Meinung äh, kund, in demnächst am 26.10. und 31.10. finden zwar Demonstrationen statt in Wien, ja, ob man vielleicht das zum Anlass nimmt, einmal äh, der, äh, den, den Regierenden und den Politikern die Meinung zu sagen, was man von diesen ganzen Maßnahmen und der nächsten Verschärfung und von der An Abschaffung der, der Gastroschilder und was auch immer äh, hält und da ich diese Entwicklung so einschätze, dass wir am Anfang uns beginnen, ja, es ist jetzt am Anfang der Löschungen, dass kritische Stimmen äh, äh, liquidiert werden aus der öffentlichen Diskussion vor den Hauptkanälen, ja, lade ich alle ein, und es viele haben es schon gemacht, kommt es auf neue Kanäle, ich kann da Telegram empfehlen, äh, ich habe äh, die Löschung äh, von... Äh, oder die Androhung der Löschung von KenFM, einem starken Kanal in Deutschland mit 500.000 Follower zum Anlass genommen, in einen eigenen Kanal äh, zu gründen auf Telegram mit derzeit noch bescheidenen Followern. Vielleicht bist du so lieb und äh, du hast den Link äh, dann drunter mhm. montieren, dass falls solche Videos gelöscht werden oder falls solche Kanäle wie deine Kanäle gelöscht werden, die Leute unab unabhängig die Information bekommen und dass man da auch da eine tragfähige metapolitische Basis aufbaut bei den Leuten, die sich einen kritischen Geist äh, bewahren ich hab haben. Zu dem Thema, falls es die Zuschauer interessiert, ich habe vor glaub, fünf Jahren ein Video gemacht, das nennt sich YouTube, das Fernsehen von morgen. Und genau dort bin ich auf diese Problematik eingegangen, weil diese Zensur im Internet, die Internet Insider, die bekommen das ja schon länger mit, und die reden auch viel darüber, die, da gab es viele, viele Ideen, Entwicklungen und, und, und. Und so wie der äh, Magister Beneder, der Gerold sagt, geht es auf die anderen Kanäle, schaut auf Vimeo, schaut auf BigHute, schaut auf Dailymotion, schaut auf Telegram, schaut auf Donnersender. Da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten und ihr werdet dort sehr viele Kanäle finden. Man muss halt YouTube wirklich wahrscheinlich zeigen, du, äh, ihr seid durch uns groß geworden und so wie ihr uns jetzt behandelt, das ist nicht okay. Und vielleicht wird das auch einmal YouTube zum Umdenken anregen. Ja? Gut, ja, wie gesagt, das wäre das, was ich am Herzen gehabt hätte, auch an Neuigkeiten. Noch einmal an alle, die ein bisschen verzagt sind, die Probleme haben, Lasst euch beraten, wendet euch an die neue Plattform Anwälte für Grundrechte äh, und die Wahrheit kann man nicht aufhalten. Zum Schluss wird die Wahrheit äh, siegen und wir hoffen, dass die Leute, die uns da regelmäßig mit Verordnungen beglücken, sich irgendwann einmal rechtfertigen müssen für das, was sie im Jahr 2020 getan haben. Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein. Deswegen, auch wenn es nicht so toll rein, trotzdem versuchen, gute Stimmung zu machen. Das ist nämlich wichtig. Und in der Liebe bleiben, wir sagen das ja auch immer wieder, nicht das Ganze zu ernst nehmen, weil sonst schnappt man über. Vielen Dank, Gerold, für diese Aufklärung. Wir werden in den nächsten Tagen wieder mal ein Video machen, vor allem, was sich tut mit Michael Brunner, mit Magister Michael Brunner, mit der Plattform. Liebe Grüße auch dorthin. Und ja, wir sind dran. Ja, so wir bleiben stabil. Alles Liebe, Papa.